हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है कटहल की पकौड़ी ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है इसको बनाना बहुत ही इजी है पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कटहल को उबालना कटहल को हम बहुत अच्छे से उबाल लेंगे सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से कि वो हाथ से मैश हो जाए अब आइए हम देखते हैं कि पकोड़ी बनाने के लिए इस कटहल में और क्या क्या चीज़ जाएगा सबसे पहले हम इसमें बेसन डालेंगे मैंने लगभग ढाई से तीन सौ ग्राम तक लिया है कटहल अब इसमें मैं करीब डेढ़ सौ ग्राम डालूंगी बेसन हल्दी लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो हरी मिर्च को भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं मैं लाल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट करीब एक चम्मच में मसाला डाल रही हूँ सब्जी मसाला मैंने किचन किंग का मसाला डाला हुआ है इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे बिना पानी डाले इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिला देना है कि ये एकदम पेस्ट हो जाए थोड़ा सा मोटा मोटा इसके रेसे रहने चाहिए इससे पकोड़ी बहुत ही टेस्टी होती है थोड़े रेसेदार कटाल से और इसको हल्का हल्का बस मैश कर लीजिए हल्के हाथों से सारी चीज़ अच्छे से मिल गई हैं इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार हो गया है ये बहुत पतला नहीं है और सारी चीज़ें भी अच्छे से मिल गई हैं अब इसको हम रख लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तब इसमें हम पकौड़ियों को डालेंगे पकौड़ियों को थोड़ा सा चपटा करके हम डालेंगे एकदम गोल नहीं ऐसे हाथ पे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है अब तेल में जितनी पकौड़ियाँ आएंगी उसको उतना डाल लेंगे थोड़ी देर बाद एक तरफ से ब्राउन हो जाने के बाद इसको हम पलट लेंगे इसको हमको मीडियम आंच पे पकाना है तभी ये कुरकुरी होंगी तेज आंच पे पकाने पे या जल्दी से ही ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी पकौड़ियाँ इसलिए इसको मीडियम आंच पे पकाइए और दोनों ओर से पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक
अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है इसको हम निकाल लेंगे सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं इसकी मैंने प्लेटिंग कर ली है देखने में बहुत ही कुरकुरी और यमी दिख रही है इसको आप किसी भी चटनी के साथ किसी भी ग्रीन चटनी के साथ खाइए मैंने सॉस के साथ सर्व किया है इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाइए बहुत ही टेस्टी लगती है मैं इस चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ आप ये रेसिपी को ट्राई करिए फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय